সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ একাদশ শ্রেণীর আইসিটি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহবুব হাসান মানিক প্রভাষক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ঘাটাল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সাথে আমি আইসিটি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের যে ডিজিটাল ডিভাইস অংশটি রয়েছে সেই অংশটি নিয়ে বেশ কয়েকটি ক্লাস নিয়েছি এবং ধারাবাহিকভাবে তোমাদের এই ক্লাসগুলো নিয়েছি তোমাদের শুরু থেকে যে ক্লাসগুলো রয়েছে মৌলিক গেট তারপর কীভাবে যৌগিক গেট তারপর হচ্ছে সার্বজনীন গেট এই বিষয়গুলো তোমাদের সাথে কিন্তু আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি তো তুমি যদি ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো না দেখো তাহলে কিন্তু এই ক্লাসগুলো তুমি সহজে বুঝতে পারবে না কিন্তু আজকে যে ক্লাসটি নেব সেটি হচ্ছে এন কোডারের উপরে একটি ক্লাস নেব এবং এই ক্লাসটি খুব সহজ একটি বিষয় এবং তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে তুমি খুব সহজে এই ক্লাসটি তুমি বুঝতে পারবে তাহলে এন কোডার যদি আমি মূলত আলোচনা করতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের যে কম্পিউটারের যে বিভিন্ন ভাষায় যে আমরা ইনপুট দিই সেগুলো কীভাবে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করা হয় এটি হচ্ছে এন কোডার তাহলে মানুষের যে বোধগম্য যে ভাষা আছে সেটাকে কীভাবে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করতে হয় বা বাইনারিতে রূপান্তর করতে হয় সেই বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করবো তাহলে এন কোডার আলোচনা করতে গেলে তোমাদের বইয়ে একটা ট্রুথ টেবিল রয়েছে শুরুতে আমি একটা ট্রুথ টেবিল আঁকি এবং তারপর আমি সেই ট্রুথ টেবিল থেকে কীভাবে সার্কিট আঁকতে হয় এন কোডারের এই বিষয়টি তোমাদের আমি দেখাবো তাহলে শুরুতেই এন কোডারের মূলত তোমাদের পড়াবো হচ্ছে এই এইট ইস টু থ্রি এন কোডার তোমাদের এইট ইস টু থ্রি এন কোডার পড়াবো তার মানে হচ্ছে টোটাল আটটি ইনপুট লাইন থাকবে তাহলে এই পাশের অংশটি হবে হচ্ছে ইনপুট আর এই পাশের অংশটি হবে আউটপুট এভাবে মূলত টোটাল তিনটি আউটপুট থাকবে এই কারণে আমি এখানে থ্রি লিখেছি এবং টোটাল আটটি ইনপুট থাকবে তাহলে আটটি ইনপুটের জন্য আমাকে আটটি কলাম আঁকতে হবে প্রথমে দুটি ভাগ করে নিলাম তাহলে আমার মূলত চারটি ভাগ হয়ে গেল এবার সবগুলোকে আমি একটি করে ভাগ করব তাহলে আমার মূলত আটটি লাইন হয়ে যাবে এবার আটটি ইনপুটের জন্য আমাকে এ নট এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর এ ফাইভ এ সিক্স এবং এ সেভেন এগুলো হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুটে আসলে হচ্ছে কিউ নট থেকে শুরু করবে কিউ নট কিউ ওয়ান এবং কিউ টু এই পাশের অংশটি হচ্ছে আউটপুট এবং এই পাশের অংশটি হচ্ছে ইনপুট এবার আমি টোটাল আটটি ইনপুট দিব তাহলে আমাকে টোটাল আটটি লাইন আঁকতে হবে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে কিন্তু আটটি রো হয়ে গিয়েছে এখানে এবার তোমরা যদি একটু কল্পনা করো কিবোর্ডের কথা যদি কল্পনা করো যে তোমার একটি মোবাইলের কিবোর্ড কিবোর্ডগুলোতে কিপ্যাডগুলোতে তুমি যখন একটা বাটন প্রেস করো তখন অন্য অন্য বাটনগুলো কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে ঠিক একইভাবে কম্পিউটারের যে কিবোর্ড সেখানেও যখন তুমি একটা বাটন প্রেস করো বাকি বাটনগুলো কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে তার মানে এই যে ইনপুটগুলো রয়েছে আটটি ইনপুট জিরো থেকে নিয়ে সেভেন পর্যন্ত তার যে কোনো একটি ওয়ান থাকবে বাকি সবগুলো জিরো থাকবে মানে অ্যাট এ টাইম একাধিক ইনপুট কিন্তু আমরা দিতে পারবো না এই কারণে প্রথমে আমি ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে ওয়ান মানে এটা প্রেস করা আছে এ নট বাকি সবগুলো তখন ওই সময় জিরো থাকবে তো এবার এ ওয়ান যখন ওয়ান থাকবে তখন বাকি সবগুলো কিন্তু জিরো থাকবে এটা খুব সহজ একটা টেবিল প্রথমে তুমি এভাবে আটটি কলাম এঁকে নিবা এবং আউটপুটে তুমি এভাবে তিনটি কলাম এঁকে নিবা তারপর হচ্ছে সবগুলোকে একবার করে ওয়ান থাকবে তাহলে আমি এ টু একবার ওয়ান হবে তখন বাকি সবগুলো জিরো এ থ্রি একবার ওয়ান হবে এ ফোর একবার ওয়ান তুমি এই কর্নার বরাবর কিন্তু সবগুলো ওয়ান দিয়ে দিতে পারো আর বাকি যেগুলো আছে সবগুলো জিরো দিয়ে দিবা 
কেন দিচ্ছি তোমাদের সাথে আলোচনা করব যে বিষয়টি হচ্ছে যে কোনো একটি যখন প্রেস করব বাকি সবগুলো কিন্তু তখন জিরো অবস্থায় থাকবে তো কিবোর্ডের যখন একটি বাটন আমি প্রেস করি তখন কিন্তু বাকি বাটনগুলো কিন্তু তখন আর কাজ করবে না কিছুটা এরকম আইডিয়া থেকে এটা আসছে তাহলে সবগুলো আমি যে জিরো দিয়ে দিলাম তার মানে এই যে ইনপুটগুলো রয়েছে যে কোনো একটি পজিশন একবার ওয়ান থাকবে বাকি অন্য অন্য সবগুলো তখন জিরো এ ওয়ান যখন ওয়ান থাকবে বাকি সবগুলো তখন জিরো এ টু যখন ওয়ান থাকবে বাকি সবগুলো জিরো এবং এই প্রত্যেকটা লাইনের জন্য আমার বাইনারি সংখ্যা এই জায়গায় আমি লিখব প্রথমটা হবে বাইনারিতে জিরো 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 মানে তিনটা জিরো তারপর হচ্ছে ওয়ান এভাবে তুমি চাইলে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এভাবে দিয়ে নিতে পারো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই পাশে একটা শিফট হলে ডাবল জিরো ডাবল ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান তারপরে চারটা জিরো হবে চারটা জিরো চারটা ওয়ান এটা মূলত কিন্তু বাইনারিতে জিরো থেকে নিয়ে সেভেন পর্যন্ত আছে এটার বাইনারি এটার মানে হচ্ছে জিরো এটার মানে হচ্ছে ওয়ান যদি তুমি ডেসিম্বিলে কনভার্ট করো এটার মানে হচ্ছে টু এভাবে এটার মানে হচ্ছে সেভেন মূলত জিরো থেকে শুধু আউটপুটের কথা কল্পনা করতে হবে যে এই তিনটা জিরো 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 মানে হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে টু এভাবে এই পর্যন্ত আসতে হচ্ছে সেভেন তার মানে হচ্ছে আউটপুট মূলত জিরো থেকে নিয়ে সেভেন পর্যন্ত বাইনারি সংখ্যায় আছে তার মানে যখন আমার এ প্রেস করবে তখন এই জিরো 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 এটা মিন করতেছে যখন আমার এ ওয়ানে যখন ওয়ান থাকবে তখন এটার সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এই হচ্ছে টেবিল এই টেবিলটা তোমরা খুব সহজে আঁকতে পারবে এইভাবে একটি একটি করে ওয়ান দিয়ে বাকি সবগুলো জিরো দিয়ে দিবে আর এই পাশে শুধু বাইনারিতে জিরো থেকে নিয়ে সেভেন পর্যন্ত শুধু লিখবে এবার এই আউটপুট যদি আমি পেতে চাই এই ইনপুট থেকে কিভাবে সার্কিট তৈরি করতে হবে এই বিষয়টা আমি দেখাবো এখানে বলতো ইনপুট আছে কয়টা ইনপুট আছে জিরো থেকে নিয়ে সেভেন পর্যন্ত টোটাল আটটা ইনপুট আছে তাহলে আটটা ইনপুটের জন্য আমাকে এখানে আটটি লাইন নিতে হবে এক কাছাকাছি লিখি যাতে ওই পাশে আমার সার্কিট আঁকতে সুবিধা হয় দুই তিন চার পাঁচ ছয় इनपुट गुलपुट दीब तो इनपुट देउटपुटे कि रेजल्ट पा तर सार्किट ड्र करते हैं তাহলে কিউ নটের জন্য আমি এবার একটা সার্কিট ড্র করবো তাহলে কিউ নট কোথায় কোথায় ওয়ান আছে এই বিষয়টা একটু খেয়াল করবো এখানে একটু ভালোভাবে খেয়াল করো তুমি যদি ভালোভাবে বুঝো তাহলে এই সার্কিটটি তোমার মনে রাখতে হবে না একদম নিজে নিজে করতে হবে প্রথমে দেখবে যে কিউ নটের জন্য আমরা সার্কিট ড্র করবো তাহলে কিউ নট কোথায় কোথায় ওয়ান আছে এখানে ওয়ান আছে এখানে আছে এখানে আছে এবং এখানে আছে তাহলে এই ওয়ান এই ওয়ানটা কার জন্য এসেছে এই ওয়ানটা এসেছে হচ্ছে এই যে এ ওয়ান এ ওয়ানের জন্য এ ওয়ান এসেছে এই ওয়ানটা এসেছে মূলত এই যে এ থ্রি যখন ওয়ান থাকবে তখন তখন কার জন্য এবং এই ওয়ানটা এসেছে কার জন্য এ ফাইভ এবং এই ওয়ানটা এসেছে এ সেভেনের জন্য তাহলে এই যে 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 জায়গায় ওয়ান আছে এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে এগুলো কোন কোন কলামের জন্য এসেছে সেগুলো আমি ওখানে অর গেটে দিয়ে দিব যেমন এই ওয়ানটা এসেছে কার জন্য এ ওয়ানের জন্য তাহলে এ ওয়ান থেকে একটি লাইন নেব তারপর ওয়ানটি এসেছে কার জন্য এই ওয়ানটি এসেছে এ থ্রি এর জন্য তাহলে এ থ্রি থেকে একটা লাইন নেব তারপর এই ওয়ানটি এসেছে কার জন্য এ ফাইভ তারপর এটা হচ্ছে এ সেভেন তাহলে এ ফাইভ থেকে একটি এবং এ সেভেন থেকে একটি এই সবগুলোকে যদি আমি অর গেট অর গেটে দিয়ে দিই অর গেটে দিয়ে দিলে কিন্তু অর গেটে কি যে কোনো একটি ওয়ান থাকলে ওয়ান হয় তাহলে এই চারটি যখন অর গেটে দিয়ে দেবো তখন আমি পাবো কত কিউ নোটের ভ্যালুটা তখন পাবো কিউ নোটের ভ্যালুটা তখন পেয়ে যাবো এবার 
কিউনোটের ভ্যালু আমি পেয়ে গেলাম এবার হচ্ছে কিউ ওয়ান কিউ ওয়ানের কোথায় কোথায় ওয়ান আছে এখানে আছে এখানে আছে তাহলে এই দুইটা কার জন্য আছে এ টু এবং এটা আছে হচ্ছে এ থ্রি এর জন্য তাহলে এ টু এবং এ থ্রি এ টু এ থ্রি থেকে আসলো আরও দুইটি ওয়ান আছে এটা আসছে কার জন্য এটা আসছে এ সিক্সের জন্য আর এটা আসছে এ সেভেনের জন্য তাহলে এ সিক্স এবং এ সেভেন এগুলোকে আমি একটি কর কেটে দিয়ে দেব তাহলে এটা হবে হচ্ছে কিউ ওয়ান এবার বাকি থাকলো কোনটা কিউ কিউ টু তাহলে কিউ টু কিউ টু ওয়ান এসেছে কোথা থেকে এই ওয়ান এই ওয়ান এই ওয়ান এই ওয়ান এই ওয়ানটা এসেছে হচ্ছে এই ওয়ানের জন্য তাহলে ফোর তারপর এটা হচ্ছে ফাইভ সিক্স সেভেন তাহলে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন থেকে আসবে তাহলে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই চারটা থেকে আমি পাবো হচ্ছে কিউ টু এর ভ্যালু এখন কিউ কিউ নটে কি কি ছিল এখানে কিউ নটে ছিল হচ্ছে এ ওয়ান এ থ্রি এ ফাইভ এ সেভেন তাহলে অর্গেনের কাজ কি যোগ করা এ ওয়ান এ থ্রি এ ফাইভ এবং এ সেভেন এই চারটা আর কি ওয়ানে ছিল কত টু থ্রি টু থ্রি এবং সিক্স সেভেন তাহলে এ টু প্লাস এ থ্রি প্লাস এ সিক্স প্লাস এ সেভেন আর এটা কিউ টু যেটা কিউ টু শুধু এখান থেকে আসছে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তাই না তাহলে এ ফোর এ ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন তাহলে এই কিউ নোটের ভ্যালুগুলো বলো তো আমি এই চারটা অর করলে কিন্তু এই এই ওয়ানগুলো আমি পেয়ে যাবো কোনোরূপভাবে কিউ ওয়ানের ভ্যালুটা পাবো হচ্ছে ওই চারটা অর করলে আর এই কিউ টু এর ভ্যালু পাবো হচ্ছে ফোর থেকে নিয়ে সেভেন পর্যন্ত এগুলো অর কেটে দিয়ে দিলে মূলত আউটপুট পেয়ে যাবো তাহলে এই হচ্ছে এন কোডার তাহলে এন কোডারে যখন আমি একটি ইনপুট দিলাম এই সাতটা আটটা ইনপুট দেওয়ার ফলে আমার টোটাল তিনটি আউটপুট আসলো তাহলে তোমার কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে যে এন কোডারে আটটি ইনপুটের জন্য কয়টি আউটপুট হয় আটটি ইনপুটের জন্য আউটপুট হয় হচ্ছে তিনটি যদি ষোলোটি ইনপুট থাকতো তাহলে আউটপুট হতো হচ্ছে চারটি যদি চারটি ইনপুট থাকতো আউটপুট হতো হচ্ছে তোমার টোটাল দুইটি এটা কিভাবে হয় টু টু দি পাওয়ার এন টু টু দি পাওয়ার এন যদি চারটি ইনপুট থাকে তাহলে টু টু দি পাওয়ার টু সমান সমান কত ফোর না তাহলে চারটি এই ফোর হচ্ছে ইনপুট আর এই যে টু এন এর পজিশনে এটা হচ্ছে আউটপুট আউটপুট তাহলে যদি ইনপুট যদি থাকে হচ্ছে ষোলোটা তাহলে ষোলোটা যদি ইনপুট থাকে তাহলে ষোলো সমান সমান কত টু টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এটাই হচ্ছে টোটাল আউটপুট তাহলে আমার আটটা ইনপুটের জন্য কয়টা ছিল আউটপুট আটটা ইনপুটকে কিন্তু এইভাবে লেখা যায় টু টু দি পাওয়ার থ্রি আকারে লেখা যায় এইটিকে তাহলে এটাই হচ্ছে আউটপুট আর এটা হচ্ছে ইনপুট এন কোডারের ক্ষেত্রে তাহলে এটা হচ্ছে ইনপুট এবং এই যে থ্রি এটা হচ্ছে আউটপুট এখানে টোটাল আটটা ইনপুট আছে আউটপুট আছে মূলত তিনটা আমার মনে হয় এই বিষয়টি তোমরা যদি খুব ইজি তুমি শুধু এভাবে ইনপুটগুলো টোটাল প্রথমে টু টেবিলটা এঁকে নেবে তারপর এই টু টেবিল অনুসারে সার্কিটটা ড্র করবে যে কিউ নটের জন্য কোন চারটা হবে কিউ ওয়ানের জন্য কোন চারটা হবে এবং কিউ টু এর জন্য কোন চারটা হবে তুমি এবার যদি এখানে ইনপুট দাও যে এ নটে তুমি যদি ওয়ান দাও তাহলে এ সরি এ নটে যদি ওয়ান দাও তাহলে এই বাকি সব প্লাস জিরো তখন কিন্তু এই জিরো 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 এটার রেজাল্ট আসবে কিন্তু যখন তুমি এই এ ওয়ানে ওয়ান দিবে এই এ ওয়ানে যখন ওয়ান থাকবে বাকি সবগুলো জিরো তখন কিন্তু এই জিরো জিরো ওয়ান এই রেজাল্টটা কিন্তু এখানে আসবে মানে এখানে ওয়ান আসবে আর কি কিউ নটের ক্ষেত্রে তো শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং ক্লাসটি অনেক তোমাদের খুবই সহজ যদি বুঝতে পারো তাহলে তো এরপরে ক্লাসে আমি মূলত ঠিক এটারই একটি অপোজিট আছে সেটা হচ্ছে ডি কোডার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো যে ইন এন কোড করার ফলে কি হলো আমার টোটাল আটটা ইনপুট থেকে কিন্তু টোটাল তিনটা আউটপুট পাওয়া গেল এবং ডি কোডারের ক্ষেত্রে ইনপুট থাকবে এই কয়েকটা এবং আউটপুট থাকবে এভাবে আটটি এটা হচ্ছে ডি কোডার তো পরের ক্লাসে তোমাদের এই ডি কোডার নিয়ে আলোচনা করবো আজকে পর্যন্ত এই আজকে এই পর্যন্তই তারপরে তোমার যদি বুঝতে কোথাও সমস্যা হয় আমাকে জানিও 
অবশ্যই সেগুলো আমি সমাধান করার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ